శ్రీ గురుభ్యో నమ మన స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ సిరీస్ లో భాగంగా ఇది థర్డ్ క్లాస్ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో బిఇ బి అంటే ఉండు అని నేర్చుకున్నాం సార్ అంటే బి బ్రేవ్ అంటే ధైర్యంగా ధైర్యంగా ఉండు బ్రేవ్ అంటే ధైర్యంగా ఉండు ధైర్యంగా ఉండు అని నేర్చుకున్నాం కానీ అలా ఉండకు అని చెప్పడానికి ఉండు అని తెలియజేసేటటువంటి వర్బ్ ఏంటి ఇక్కడ బి దాని ముందు డోంట్ యాడ్ చేస్తాం సార్ ఎప్పుడైనా సెకండ్ పర్సన్ కి పలాన్ని చెయ్యకు అలా ఉండకు అని చెప్పాలనుకోండి డోంట్ అని యాడ్ చేస్తాం సపోజ్ సిట్ అంటే కూర్చుంటాడు కూర్చోకు అంటే దాని ముందు డోంట్ యాడ్ చేసేయడం డోంట్ సిట్ యు కెన్ సీ యర్ బి బ్రేవ్ అంటే ధైర్యంగా ఉండు మరి సెకండ్ పర్సన్ కి అలా ఉండకు అని చెప్పడానికి డోంట్ అనేటటువంటి ఒక పదాన్ని యాడ్ చేస్తాం సార్ డోంట్ బి అంటే ఉండకు ఏ పైనైనా చెయ్యకు అనేటప్పుడు మనము డోంట్ అనే పదాన్ని యాడ్ చేస్తాం డోంట్ బి టిమిడ్ అంటే పిరికిగా ఉండకు అంటే ధైర్యంగా ఉండు డోంట్ బి స్కాడ్ భయపడుతూ ఉండకు ధైర్యంగా ఉండు డోంట్ బి టిమిడ్ నెక్స్ట్ బి ఆనెస్ట్ అంటే నిజాయితీగా ఉండు నిజాయితీగా ఉండు అండ్ డోంట్ బి కరప్టెడ్ అంటే అవినీతి పరుడుగా ఉండకు అలా చెప్పొచ్చండి నెక్స్ట్ గుడ్ గుడ్ అంటే మంచి మంచిగా బి అంటే ఉండు మన తెలుగులోనైతే ధైర్యంగా ఉండు అంటాం ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఇలా వస్తుంది సార్ బి బ్రేవ్ బి ఆనెస్ట్ బి గుడ్ రివర్స్ లో వస్తుంది ఇక్కడ దీని యొక్క మీనింగ్ మీరు గెచ్ చేయగలరు కదా బి కేర్ఫుల్ అంటే కేర్ఫుల్ అంటే జాగ్రత్తగా ఉండు బి కేర్ఫుల్ జాగ్రత్తగా ఉండు ఓకే దెన్ ఇక్కడ చూడండి అజాగ్రత్త కేర్లెస్ కేర్ఫుల్ దేనికైనా ఫుల్ అని వచ్చింది అనుకోండి దాని ఆపోజిట్ లెస్ సపోజ్ ఫెయిత్ ఫుల్ ఫెయిత్ లెస్ హోప్ ఫుల్ హోప్ లెస్ నెక్స్ట్ కేర్ఫుల్ కేర్లెస్ జాయ్ఫుల్ జాయ్ లెస్ హెల్ప్ఫుల్ హెల్ప్ లెస్ ఏ వాడికైనా ఫుల్ అని వచ్చింది అనుకోండి దాని ఆపోజిట్ కోసం మనము ఎల్ఈఎస్ఎస్ అని యాడ్ చేయొచ్చు be careful ante jagratta undu ajagratta ga undaku ante don't be careless ante ajagratta ga undaku chudandi ఇక్కడ నాటి అంటే అల్లరి అల్లరితనంతో ఉండడము చిలిపిగా ఉండడము చూడండి చిలిపిగా ఉండడం అనేది అన్ని విధాల మంచిది కాదు సో మనం పిల్లలకి చెప్తుంటాము డోంట్ బి నాటి డోంట్ బి నాటి చిలిపిగా ఉండకు అంటే చిలిపితనం అన్ని విధాల పనికిరాదు లేదా అల్లరితనంతో ఉండకు డోంట్ బి నాటి అల్లరి చిల్లరగా ఉండకు క్వారల్సం అంటే తగులాడేటటువంటి తత్వంతో అంటే కలహ ధోరణితో కలహ ధోరణి అంటే తగులాడేటటువంటి తత్వంతో ఉండకు ఎప్పుడు ఫైట్ చేసేటటువంటి గుణంతో ఉండకు అని చెప్పడం అనమాట క్వారల్ అంటే ఫైట్ క్వారల్సం 
అంటే కలహ ధోరణితో ఉండకు నెక్స్ట్ అని చెప్పడానికి ఎలా చెప్తాం ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేస్తాం సార్ డోంట్ బీ క్వారల్ సమ్ దట్స్ వాళ్ళకి ఏమని చెప్తాం మనం మరి ఫైట్ చేయకురా ఎప్పుడు కూడాను ఫ్రెండ్లీగా ఉండు అని చెప్పడానికి ఏమంటారు కామెంట్ మీ ఓకేనా ఫ్రెండ్లీగా ఉండు ఎప్పుడు నువ్వు ఫ్రెండ్లీగా ఉండు ఫైట్ చేస్తూ ఉండకు అని చెప్పడానికి డోంట్ బీ క్వారల్స్ అని అని చెప్తాం మరి ఫ్రెండ్లీగా ఉండు అని చెప్పడానికి ఎలా చెప్తాం సపోజ్ బీ గుడ్ మంచిగా ఉండు చెడ్డగా ఉండకు డోంట్ బీ బ్యాడ్ అంటాం కదా అలానే డోంట్ బీ క్వారల్స్ అని కలహ ద్వారాతో ఉండకు మరి ఫ్రెండ్లీగా ఉండు అని చెప్పడానికి ఏమంటాం యూ కెన్ జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ చూడండి డోంట్ బీ నాయిజీ అంటే శబ్దం చేస్తూ ఉండకండి డోంట్ బీ స్టబర్న్ స్టబర్న్ మీన్స్ మొండి పట్టుదలతో ఉండటం మొండి పట్టుదలతో ఉండకు చూడండి ఇక్కడ బీ హెల్ప్ఫుల్ అంటే సహాయం చేస్తూ ఉండు సహాయకారిగా ఉండు డోంట్ బీ సెల్ఫిష్ అంటే స్వార్థంతో ఉండకు స్వార్థంతో ఉండకు నెక్స్ట్ ఎలోన్ అంటే ఒంటరిగా డోంట్ బీ ఎలోన్ యువర్ మైండ్ విల్ బి స్పాయిల్డ్ అంటే ఒంటరిగా ఉండకు ఇక్కడ కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి వీటిని మీరు ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి యూ కెన్ వాట్సాప్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ త్రీ డబల్ టూ ఫోర్ సెవెన్ టూ దిస్ ఈజ్ మై వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ యూ కెన్ వాట్సాప్ మీ అండ్ ఐ విల్ కమ్ టు నో హౌ ఫార్ యూ హ్యావ్ లెన్ దిస్ టాపిక్ యూ కెన్ సి ఆడంబరంగా అనడానికి పాంపస్ నెక్స్ట్ కఠినంగా అంటే స్ట్రిక్ట్ కోపంగా అంటే angry nirasanga ante dull weak next andavikaramga ugly next murkanga foolish these are the words you can just translate these word i mean sentences and send them to my whatsapp number so that i'll come to know how far you learned this topic